Hi friends, welcome to ECE tutorial. In the video, we will talk about the topic PN junction diode. PN junction diode is the working in unbiased condition. Let's see diode. Diode is the name of the name di plus ode. Di means two, ode means electrodes. So diode is the name of combination of two electrodes. In the diode, we will design the diode. First, ஒரு பியா செமை கண்டைக்டர் எடுத்துக்கப் போரும் அந்த பியா செமை கண்டைக்டர் 2 half are divide பண்ணப் போரும் 1 first halfல p-type imperatus add பண்ணி அது p-type semi conductor ஆவும் second halfல n-type imperatus add பண்ணி அது n-type semi conductor ஆவும் நம்ம first convert பண்ணிக்கப் போரும் so இப்ப இந்த p-type semi conductorயும் n-type semi conductorயும் நம்ம join பண்ணும் join பண்ணம்போது நமக்கு central line ஆகும் ஒரு plane form ஆகும் அந்த plane வந்து என்ன நமக்கு P type யும் N type யும் divide பண்ணும் okay பா so என்னல் அந்த plane நாம் என்ன சொல்லும் நான் such junction சொல்லும் இப்பே இந்த diagramல பாத்திங்கள் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் first ஒரு P type semiconductor one junction and then one N type semiconductor so அப்படின்ன நம்ம இந்த device நாம் என்ன சொல்லும் P N junction diode சொல்லலாம் நமக்க P-type semiconductor நாம் concentration of holes நமக்கு higher இருக்கும் so P-type semiconductor நாம் accept என்ன சொல்லுவோம் at the same time N-type semiconductorல concentration of electrons நமக்கு higher இருக்கும் so அதனால் இது நாம் donor நு சொல்லும் accepted donors பத்தி நாம் previous videoலி detail பாத்திருக்கும் okay வா so next நாம் diode நுடிய symbol representation பார்க்கலாம் diode नுடிய symbol representation பார்த்திங்கள் diode is a two terminal device that is anode positive terminal cathode negative terminal p type semiconductor என்ன நமைக்கு நேர்க்கும் holes majority holes நது நமக்கு sub positive charge so that positive charge terminal is anode at the same time n typeல நமக்கு electrons majority carriers electrons நா negative charge that negative charge terminal is cathode okay So, இங்கு diode நுடிய symbol நமக்கு என்ன பண்ணிருப்பாங்க நான் ஒரு triangle, triangle கடுத்து ஒரு standing line குடுத்திருப்பாங்க இது எதுக்காக அப்படின் பாத்திருங்க நாம் diode நமக்கு எப்போமே anode to cathode current தான் அலோ பண்ணும் okay, வா, so, அதனால anode to cathode current indicate பண்ணிரத்துக்காக first anode to cathode directionல ஒரு arrow போட்டிருக்கும் at the same time நமக்கு என்னாகும் cathode to anode current diode block பண்ணும் அந்த blocking represent பண்டத்துக்காக arrow நுடைய endல ஒரு blocking line that is a standing line நமக்கு use பண்ணைப்பாங்க okay anode terminal cathode terminal anode to cathode current indicate பண்டத்துக்காக நமக்கு arrow cathode to anode current block பண்ணுங்கத indicate பண்டத்துக்காக one standing line this is symbol of diode நம்ம் labல use பண்ணக்குடிய diodes பத்திங்க அப்படினா black colorல இருக்கும் black colorல one side வந்து என்ன gray colorல coating குடுத்திருப்பாங்க அந்த coating இருக்கு குடிய terminal நமக்கு என்ன sec cathode terminal coating கு oppositeல இருக்கு குடிய terminal நமக்கு என்ன பத்திங்க anode terminal okay வா so next PN junction diode நுடிய working in unbiased condition பார்க்கலாம் P-type semiconductor என்ன நமக்கு already தெரியும் holes majority carrier at the same time electrons நமக்கு minority carrier இருக்கும் N-type அப்படின் பாத்தம் நா electrons majority carriers holes நமக்கு minority carriers இப்பு நாம் என்ன பண்ணப் போருனா இந்த P-type semiconductor யும் N-type semiconductor யும் நாம் join பண்ணப் போரும் join பண்ணம்போது நமக்கு என்ன அக்கும் சொல்லிருக்கும் centerல junction form ஆகும் okay form ஆயிடிச் நம்மல் 12லி ஒரு சின கோன்சப் பிடிச்சிருக்கும் என்னன்ன opposite charge நமைக் கேண்ணப் பண்ணும் attract பண்ணும் okay வா so அப்படின்ன இப்பு நம்ம P type யும் N type யும் join பண்ணிடும் join பண்ணது நமைக் கேண்ணாகும்னா N typeல இருக்கு குடிய electrons எல்லாமே junction across பண்ணி P type குரத்துக்கு try பண்ணும் என்ன நம் என்ன சொல்லிருக்கும் okay வா so அப்படினா இங்க நமைக் கேண்ணாகும்னா அந்த junctionுக்கு நியரரா இருக்கு குடிய electrons எல்லாமே junction across பான்னி P side இருக்கு குடிய holes ஓட நமக்கு recombine ஆகும் recombine ஆகி அதல்லாம் என்னாகும்னா ஐயானா P side junctionுக்கு நியரரா பார்மாகும் 
ஓகே அட் த சேம் டைம் நமக்கு என்ன ஆகும்னா பி சைடில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸ் ஜங்ஷனை க்ராஸ் பண்ணி என் சைடு வரும் என் சைடு வரும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய டோனர் எலக்ட்ரான்ஸோட ரீகம்பைன் ஆகி என் சைடு ஜங்ஷனுக்கு நியராராக அயான்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இப்போ பி சைடும் என் சைடும் ஜங்ஷனுக்கு நியராராக ரெண்டு சைடுமே நமக்கு அயான்ஸ் இருக்கு இந்த அயான்ஸ் ஃபார்மேஷன் எது வரையும் கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக எந்த ஒரு ஹோலும் எலக்ட்ரானும் வந்து என்னென்னா அதோட ரீஜனை விட்டு க்ராஸ் பண்ணி வரக்கூடாது அது வரையும் என்ன ஆகும்னா இந்த அயான்ஸ் ஃபார்மேஷன் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அயான்ஸ் நமக்கு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அயான்ஸினுடைய சார்ஜ் பற்றி நமக்கு தெரியணும் சார்ஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இனிஷியலாக பார்க்கும்போது நமக்கு பி சைடும் என் சைடும் த நெட் சார்ஜ் வேல்யூ ஜீரோ ஓகே இப்போ நமக்கு என் சைடு என்ன ஆயிருக்கு என் சைடில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் ஜங்ஷனை க்ராஸ் பண்ணி பி சைடுக்கு போயிருக்கு அப்படின்னா ஜீரோ சார்ஜ் ஆல்ரெடி இருக்கு அதுலேருந்து ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வெளியே போயிடுச்சு ஸோ அப்படின்னா மைனஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஜீரோ மைனஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ்னு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா என் சைடு ஜங்ஷனுக்கு நியராக இருக்கக்கூடிய அயன்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அயன்ஸாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் பி சைடு எனக்கு என்ன ஆகும் நெட் சார்ஜ் இனிஷியலாக ஜீரோ அதோட நமக்கு இப்போ என்ன ஆயிருக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் ஆட் ஆயிருக்கு ஸோ ப்ளஸ் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் சார்ஜ் என்ன வரும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ பி சைட் ஜங்ஷனுக்கு நியராக இருக்கக்கூடிய அயான்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான்ஸாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனுக்கு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான்ஸும் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான்ஸும் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏன் வந்து என்னென்னா ஃபர்தராக எலக்ட்ரானோ ஹோலோ வந்து என்னென்னா இந்த ரீஜியனை க்ராஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு கொஷின் வரலாம் ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு எலக்ட்ரான் வந்து என்னென்னா இப்போ பீஸ் சைட் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுன்னா ஃபர்ஸ்ட் நியராக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோலுக்கு ஜம்ப் ஆகும் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஹோலுக்கு ஜம்ப் ஆகும் அடுத்த ஹோலுக்கு ஜம்ப் ஆகும் அடுத்த ஹோலுக்கு ஜம்ப் ஆகும் ஓகேவா ஸோ சார்ஜ் கெரியர்ஸ் எனக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கண்டினியூஸாக இருந்துகிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஜம்ப் ஆகி ரீகம்பைன் ஆக முடியும் ஆனால் இங்கே நமக்கு என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே அயான்ஸ் தான் இருக்கு அயான்ஸ்ங்கிறது நமக்கு சார்ஜ் கெரியர்ஸ் கிடையாது இமொபைல் அயான்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகுன்னா அந்த ஃபுல் ரீஜனுக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு சார்ஜ் கெரியர்ஸுமே கிடையாது அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகணும் எலக்ட்ரான் ஹோலோட ரீகம்பைன் ஆகுன்னா அந்த ஃபுல் ரீஜனையும் ஜம்ப் பண்ணி தான் எனக்கு வரணும் ஆனால் எலக்ட்ரானுக்கு அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி கிடையாது நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எனர்ஜி அப்ளை பண்ணோம்னா தான் வறுமை ஒழிய அன்பயாஸ்டு கண்டிஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு ரீஜனை ஜம்ப் பண்ணுற அளவுக்கு எனர்ஜி கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா அந்த எலக்ட்ரானும் ரீஜனை க்ராஸ் பண்ணி பி டைப்க்கு வர முடியாது பிகாஸ் நோ சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இன் டிப்ளீஷியன் ரீஜன் ஓகேவா டிப்ளீஷியன் ரீஜனில் சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இல்லைங்கிறதுனால அந்த ரீஜனில் கரண்ட் ஃப்ளோவும் இருக்காது ஓகே டிப்ளீஷியன் ரீஜனை நம்ம ஸ்பேஸ் சார்ஜ் ரீஜன்னும் சொல்லலாம் ஜென்ரலாக இந்த ரீஜனுடைய திக்னஸ் எவ்வளோ இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் மைக்ரோமீட்டர் திக்னஸ் தான் இருக்கும் ஓகே டிப்ளீஷன் ரீஜனில் கரண்ட் இருக்காது அட் த சேம் டைம் என்ன ஆகும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிப்ளீஷன் ரீஜனில் ஃபுல்லாகவே என்ன இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயான்ஸும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அயான்ஸும் இருக்குது சார்ஜ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்ததுனாவே அங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன ஆகும்னா பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் பொட்டன்ஷியல்னால் நமக்கு என்னது பொட்டன்ஷியல் பி இஸ் நத்திங் பட் அ மல்டிப்ளிகேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் இங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல்ரெடி இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் டிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிப்ளீஷன் ரீஜனுடைய பர்த்தை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லணும்னா டி ஓகே ஸோ அப்படின்னா என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிப்ளீஷன் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ்னால நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நமக்கு என்ன பண்ணோன்னா பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை நமக்கு க்ரியேட் பண்ணும் இந்த பொட்டன்ஷியல் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்
ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா டயோடனுடைய பேசிக் இதனுடைய நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டயோட் ஒர்க்கிங் இன் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பற்றின உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா சொல்லுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோ உங்களுக்கு கண்டினியூவஸாக வரணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் தட்ஸ் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்